ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സിനുസ് വോക്സ് പർദ്ദക്കുള്ളിലെ മൊഞ്ചത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പർദ്ദക്കുള്ളിലെ ബിരിയാണി നമ്മൾ കൂടുതൽ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബിരിയാണി നമ്മൾ പല വിധത്തിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ചെമ്പിൽ ദം ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണി കുക്കറിൽ അതുപോലെ നല്ല ചട്ടിയിലൊക്കെ അല്ലെ ദം ചെയ്ത ബിരിയാണി നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതുപോലെ കേൾക്കാനും കാണാനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്തവർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർദ്ദ ബിരിയാണിയുടെ പർദ്ദയാണ് നമ്മൾ ആയിരം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് അളവിൽ മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂട്ടയും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരണം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡി ആക്കിയ മുമ്പായിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി ആ ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാലയും ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി വരുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇതും റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മസാല റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിത് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആയോണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിച്ച് നിങ്ങൾ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതായത് ചിക്കൻ ഒരു അര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഓയിലേക്ക് തന്നെ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആക്കാനുള്ള സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മസാലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എടുക്കട്ടോ ചില ആളുകൾക്ക് മസാല കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിൽ ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത കേട്ടോ മിക്സിയിൽ അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരാനുള്ളൊരു ട്രിക്ക് ആണ്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡ
അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മസാല ഉപ്പ് വീണ്ടും കുറവാണെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിലും അതുപോലെ നമ്മൾ റൈസ് റെഡി ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം പുളി കുറവാണ് തോന്നിയ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ ഒരു അരഭാഗം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ തൈര് പുളി ഉണ്ടെങ്കിലും അതെന്നെ മതിയാവും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങനീരോ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു സ്മെൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം അതായത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള റൈസും കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് നെയ്ച്ചോറ് വെച്ച ശേഷം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് കേട്ടോ അതിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇതിനിടയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ഓയിലാട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ സവായുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബേലീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്ന ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണാനും ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ക്യാരറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗീ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണാത്തവരുടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മൊഞ്ചത്തിയുടെ പറുതി ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കവിൾ ടാപ്പിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാണാൻ ഒരു മുകളിലെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കറുത്തുള്ളും വെളുത്തുള്ളും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പർദ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക പർദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് കേട്ടൻ എന്നാണ് അതായത് നമ്മളൊരു കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണ ഒന്നിനാണ് ഈ ഒരു പർദ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് പർദ ബിരിയാണി എന്ന് പേര് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റൈസും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർ മാവിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇതിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കയറി പോകാതെയൊക്കെ സാധ്യത തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് അളവിൽ കുത്തി നിറച്ചൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ച
ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് മാഷാല്ല ഇതാ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി താഴ്ഭാഗം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അതാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പർദ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തല്ല നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റാർ ആവോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മള് മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കണും മറക്കാൻ പ്രസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്നാൽ നല്ല വീഡിയോ ആയിട